Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbi ajamain Allah ba'du Pemirsa Sisma TV yang berbahagia Bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas Di Jumat yang penuh barokah ini Kembali lagi saya Mas Kulatif menemani Anda Melalui program kami yaitu Kalam Mutiara Dan kali ini bersama Ustadz Bayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik eh, pemirsa Sma TV dan Ustadz Bayu, ya. kita sekarang akan apa ya membincangkan tentang eh, salah satu tradisi nih ya. Ada yang mengatakan tradisi budaya, ada yang ya. mengatakan tradisi keagamaan ya, ya eh, tentang Halloween ini ya. Dan ini sudah mendunia ini Pak Bayu ya. ya. Oke. Okay. Dan kasus terbaru ini Pak Bayu di Korea Selatan ya. sudah mendengar mungkin ya. Ini cukup memprihatinkan juga ya. Betul. Pelaksanaan peringatan Halloween ini kemudian menimbulkan kumpulan masa ya. yang begitu masif ya dan terjadi korban jiwa ya. Nah sebenarnya kalau Pak Bayu sendiri ini menilai eh, kejadian di Korea Selatan ya. ini gimana ini Bapak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih Pak Maskur. Uh, tema yang sangat menarik sekali. Ya, ya. Uh, apalagi ini sedang in ya, sedang hmm. hangat dibicarakan dalam waktu beberapa hari terakhir ini tentang uh, perayaan Halloween hmm. yang memang sebenarnya ini sudah sejak dulu setiap tahun selalu dirayakan. Ya. tetapi menjadi heboh pada tahun ini karena di Korea sampai menimbulkan korban jiwa. Hmm. Nah, bagaimana sebenarnya Islam memandang ini? Hmm. Karena e, tidak menutup kemungkinan, mungkin zaman sekarang mulai banyak yeah. generasi-generasi muslim kita yang secara langsung atau tidak langsung mulai terpengaruh. Juga merayakannya. Merayakan <laughs> Halloween itu entah dengan okay. berbagai cara yang bagaimana. Mm-hmm. Hanya di Indonesia mungkin belum sebesar di luar negeri. Yeah, di tetapi ini, ya. ya, tetapi pengaruh itu sepertinya sudah tampak yeah, ya yeah. di generasi-generasi muda kita. Mm-hmm. Nah sebenarnya tradisi Halloween dan juga tradisi-tradisi lain, yang Pak yang Maskur, lainnya, ya. yang, yang semisal, saja, ya, ya, yang ya. semisal. Uh, atau pawai kah atau tradisi karnaval, ya kan. karnaval atau tarian apapun hmm. sebenarnya Islam memiliki kaidah memiliki batasan hmm. ya 
selama di dalam pelaksanaannya itu tidak ada hal-hal yang melanggar syariat hmm. seperti percampuran laki-laki dan perempuan ikhtilat hmm. ya yeah. yang itu sangat sulit sekali untuk menjaga uh, berdesak-desakan hmm. menjaga apa terpisahnya laki-laki dan perempuan hmm. kemudian ada pelanggaran-pelanggaran syariat misalnya di situ ada uh, kegiatan yang membuka aurat hmm. nah begitu hmm. kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang menampilkan hal-hal yang tidak pantas misalkan hmm. atau juga Islam memiliki kaidah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kurang ada manfaatnya yang jelas hmm. maka Islam sebenarnya dalam hal ini melarang hmm. baik itu kegiatan itu diadopsi dari manapun hmm. selama itu tidak sesuai dengan kaidah uh, di dalam agama kita hmm. kita sebagai umat Islam sebenarnya dilarang untuk ikut-ikutan hmm. nah peristiwa di Korea itu kan kita sedih sekali ya hmm. ya meskipun itu bukan Uh, bukan tradisi uh, mereka bukan muslim ya kebanyakan yeah. ini tradisi tetapi, anu ya tragedi kemanusiaan ya ini. tradisi kemanusiaan <laughs> ya untuk hal-hal yang dalam Islam dikatakan uh, min alamati husni islamil mar'i tarkuhu malayakni hmm. termasuk tanda benar dan baiknya Islam seseorang hmm. itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya okay. nah kita bayangkan bagaimana orang berkumpul sebanyak itu hmm. untuk merayakan satu Pesta yang kita tidak tahu manfaatnya hmm. itu apa Dan kemudian sampai akhirnya Banyak yang uh, mati, hmm. meninggal Karena berdesak-desaan Kehabisan oksigen dan seterusnya Ini tentu sangat memprihatinkan hmm. Karena memperjuangkan sesuatu yang Di dalam kacamata kita Dan sesungguhnya di dalam kacamata orang yang cerdas Sekalipun dia bukan yeah, Islam yeah, yeah. Seharusnya bisa menimbang bahwa hmm. Ini apa sih manfaatnya gitu loh. Hmm. Jadi kadang-kadang kita ini Kebanyakan Uh, hanya membebek saja. Hmm. Nah, peristi- saja ya. Peristiwa di Korea ini <laughs> itu yeah. satu bukti nyata bahwa banyak orang yang mungkin kurang mempertimbangkan hmm. apa yang dia lakukan ini manfaatnya apa sih hmm. gitu. Dan pada akhirnya menimbulkan korban seperti ini ya kita tentu berduka terhadap kemanusiaan hmm. dan semoga ini tidak terulang dimanapun di belahan negara di, di, di dunia ini khususnya apalagi di negara kita di Indonesia hmm. itu. Baik eh, tentang Halloween sendiri ini, Baik. Ustadz Bayu ya. Eh, kalau kita melihat informasi dan membaca informasi ini kan Halloween sendiri itu merupakan tradisi budaya bangsa Celtic dari ya. nenek moyangnya bangsa Eropa ini ya. Betul. Dan ternyata itu tidak ada kaitannya dengan keagaman, mungkin ya. karena tradisi, ya. kepercayaan eh, yang dilakukan ini kalau Um, saya baca ini setiap ini Halloween ini ini sejarahnya mulai abad ke-8 ini Pak ya. dan tidak ada unsur agama di sini hmm. hanya keyakinan saja ya. uh, di mana setiap tahun baru pada saat itu tahun baru diperingati setiap tanggal 1 November okay. dan malam tahun barunya mereka ini berkeyakinan bahwa roh nenek moyang yang telah meninggal ya. itu pulang ke rumah <laughs> terus dibarengi dengan roh-roh jahat setan okay. sehingga Kepercayaan mereka ini e, membuat kostum yang menyeramkan juga dipakai untuk mengelabui roh-roh jahat ini supaya tidak menggoda ini. Okay. Dan pada saatnya sampai saat ini terjadi e, tradisi, oh, tradisi seperti itu. itu. Nah, ini kalau dar, dilihat dari akar sejarahnya seperti itu, e, menurut pandangan syariat Islam sendiri gimana ini? Sarat? Baik, e, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya kalau memang itu sekedar hiburan saja, hmm. sebenarnya Islam tidak tertutup dengan hmm. apa yang namanya hiburan. Selama sekali lagi itu dalam batasan-batasan yang jelas. Hmm. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga pernah melihat bersama istri beliau Sayyidun Aisyah, hmm. orang yang sedang menari, ya, okay, nah, okay. pernah juga uh, orang-orang Madinah menabur rebana. Artinya Jadi, hiburan-hiburan ya. yang halal, hmm. hiburan-hiburan yang... tidak berlebihan yang tidak melanggar itu diperkenankan. Mm-hmm. Adapun hiburan-hiburan seperti itu tadi ya uh, mungkin menampilkan kostum-kostum yang menyeramkan mm-hmm. begitu ya. Uh, saya pikir itu hal yang Islam tidak bisa melarang mengharamkan itu kalau okay. memang di situ hanya tampilan kostum itu. Tapi saya berpikir bahwa itu sampai pada derajat ya kurang ada manfaatnya lah kalau kurang ada manfaat makruh sebenarnya kita laksanakan karena ya. membuang-buang waktu ya. juga mungkin membuang-buang biaya pada hal-hal yang kurang bermanfaat ya. kalau memang kepercayaan ada roh pulang ke rumah ini agak mirip ya, ya. sebenarnya kita juga punya kepercayaan itu okay. apalagi sampai ada lagunya pak saben malam Jumat itu juga ya. ahli kubur mulai nang oma katanya ya. <coughs> lagu dalam bahasa Jawa itu begitu 
Artinya ternyata dari apa yang Pak Maskur sampaikan tadi, ternyata ada kesamaan ya, hmm. orang di dunia ini ada kesamaan kepercayaan adanya arwah-arwah yang pulang ke rumah. Maka Islam sebenarnya uh, beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan ya benar, selama roh itu diizinkan oleh Allah, dia bisa berkunjung ke rumah. Hmm. Ada yang mengatakan tidak bisa. Jadi roh itu kalau sudah di alam barzah, di alam barzah saja. Okay. Ya, kecuali uh, tertentu nanti ada karomah-karomah tertentu yang diberikan oleh Allah, tapi tidak bisa seenaknya begitu. Artinya kepercayaan ini ada. Nah, tapi Islam mengajarkan kepada kita menyambutnya ya tidak begitu. Yeah. Ekspresinya, <laughs> Ekspresinya tidak ya. seperti okay. itu. Nah, kita diajarkan uh, orang yang mati itu kalgori kilmutagawit, hmm. seperti orang yang uh, tenggelam di samudra, tenggelam di lautan. Mereka sangat membutuhkan doa kita. Hmm. Maka Islam mengajarkan kepada kita, kalau memang kepercayaan itu yang mendasari, hmm. nah di Islam juga punya kepercayaan itu bahwa ahli kubur, hmm. orang kita juga membutuhkan uh, kita, doa, ya, ya, ya. maka caranya adalah dengan kita berdoa. Hmm. Kita diajari untuk membaca surat Yasin, hmm. membaca Al-Fatihah, membaca Al-Qursi, kita kirimkan kepada beliau. Hmm. Kalau memang esensinya untuk itu. Okay. Gitu. Tapi kalau hanya silar pesta-pesta, ini pun menurut saya juga harus dipertimbangkan kalau memang tidak ada manfaatnya dan hanya membuang-buang waktu, membuang biaya di mana saat itu bisa kita manfaatkan untuk hal yang lebih baik, ya lebih baik itu dihindari. Jadi peringatan ini, perayaan ini dalam kondisi tertentu bisa jatuhnya haram juga ini? Bisa haram juga, iya. Jadi Islam adil dalam hal ini. Jadi tidak bisa langsung menghukumi sesuatu haram. Dilihat dulu apa sih isinya, gitu loh. Halloweennya apa, ya. Kalau terjadi percampuran laki-laki dan perempuan, hmm. kalau kemudian terjadi uh, misalnya uh, membuka aurat, ya, hmm. kalau kemudian terjadi hal-hal yang intinya di situ tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya, hmm. bisa jatuhnya haram. Tapi bagi mereka yang meyakini seperti itu, kita kan ya nggak nggak bisa menolak, ya, ya, bisa terserah, melarang ya, terserah. terserah. Apalagi kalau itu memang mungkin ada kaitan dengan agama, ya, itu terserah mereka. Hmm. Okay. Hanya ini loh, kita punya umat Islam yang menjadi hmm. bahan garapan dakwah kita. Hmm. Ayo dong umat Islam terutama remaja-remaja ini hmm. coba kita lebih melek lagi apa sih hmm. gitu loh kan kita prihatinnya seperti itu yeah, pak ya yeah. kalau orang dari non Muslim hmm. atau dari tradisi hmm. lain dari budaya monggo silahkan kita sangat menghargai menghormati hmm. itu tapi ini kok kenapa nih yeah. uh, umat umat kita ini okay. generasi generasi kita mulai banyak yang ikut ikutan itu dan ini Ustaz Bayu ternyata ini ada peristiwa yang juga menghebohkan ya di Saudi Arabia Ustaz Bayu ternyata mulai tahun ini juga dilaksanakan ini eh, apa peringatan Halloween ya ini bagaimana ini menurut Anda ya. Bayu tapi setelah ini kita akan okay. bincangkan pemirsa semakin yang berbahagia jangan kemana-mana setelah ini kalam mutiara kembali lagi akan membincangkan bagaimana sih kenapa di Saudi Arabia sendiri ini dilaksanakan untuk tahun ini peringatan Halloween padahal tahun-tahun sebelumnya mungkin ratusan tahun sebelumnya tidak dilaksanakan di sana jangan kemana-mana masih bersama kami Kalam Mutiara Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia kembali lagi kembali lagi bersama Kala Mutiara kita membahas sesuatu yang lagi in yaitu eh, peringatan perayaan Halloween eh, dan ternyata pemirsa ini sesuatu yang sangat menghebohkan juga ini di kalangan Islam ini tentu ya. Bapak ya karena di Saudi Arabia yang begitu dulu sangat kental ya mengharamkan perayaan-perayaan bahkan Maulid Nabi perayaan Maulid Nabi Saudi Arabia ini dibit-abit akan tetapi mereka sekarang melaksanakan perayaan Halloween nah ini bagaimana ini tanggapannya ini setelah terima kasih Pak Mas Gur. ini memang heboh sekali ya. Ya. di media sosial kita juga tahu ternyata di Riyad kalau tidak salah ya, ya di Riyad. itu melaksanakan uh, pesta Halloween bahkan saya sempat lihat videonya itu uh, pakai kostum seram tapi pakai jubah pakai jubah <laughs> ya. pakai surban ya pakai surban juga nah, hmm. Uh, ini menegaskan kepada kita bahwa Islam itu bukan Arab nah, Islam itu bukan uh, Saudi Arabia bukan Mekah Islam itu ya Al-Quran 
hadis Nabi Muhammad SAW mm-hmm. ijma kias itulah mm-hmm. Islam ya jadi Islam tidak menganut Oh Saudi begini kita ikut begini yeah. Oh Saudi begitu kita ikut. tidak begitu artinya memang Islam lahir di negeri Arab ya, dan kita kemudian bisa ya, ya, kan kita bisa ya, lahir Betul, kali. kita harus mengaku itu dan memang itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala okay. untuk melahirkan Islam di tanah Arab sana tetapi adilnya Allah subhanahu wa ta'ala uh, Arab sebagai tempat kelahiran itu tidak serta-merta menjadikan hukum itu tergantung kepada ya. negeri Arab tidak ya. harus berkiblat dari tidak sana harus ya. berkiblat. lihat dulu ya harusnya <laughs> adalah Al-Quran dan hadis yang okay. menjadi pegangan okay. tidak kebiasaan orang-orang Arab okay. apalagi kalau kebiasaan-kebiasaan itu ternyata bertentangan hmm. seperti yang dari uh, apa disampaikan yang kita tahu bersama bahwa ada perayaan Halloween <laughs> di Saudi Arabia ini tentu memprihatinkan bahwasanya hmm. kita melihat ada pergeseran-pergeseran ya di negara muslim yang kita tahu bahwa itu muslim ya hmm. sangat muslim sekali bahkan hmm. ternyata melakukan peristiwa seperti itu makanya tadi saya katakan uh, rupanya generasi generasi kita ini sudah mulai terpengaruh dengan hmm. hal semacam itu makanya uh, Saudi Arabia dalam hal ini tidak bisa menjadi kita jadikan kiblat hmm. baik ya. pada peristiwa peristiwa Halloween ini ataupun juga perayaan perayaan yang lain hmm. atau juga amal amal yang lain hmm. jadi kita bisa mengatakan di Mekah itu begitu hmm. oh, ya. di, di Madinah itu begitu oh tidak ya. bisa begitu nah, di Al Quran hadis ada nggak hmm. Oh, ini tidak dilakukan di Mekah, berarti ini tidak boleh. Nah, kita sering dengar begitu ya. Iya, iya, iya. Kita sering dengar uh, ada orang yang mengatakan bahwa uh, Maulid tidak ada loh di Mekah itu, iya, padahal iya. Mekah kelahirannya. Islam. Tapi iya. mereka nggak mau kunut, padahal di Mekah itu kunut. Iya. <laughs> nah, ini kadang-kadang kita miss ya. Iya. Uh, kita kadang orang dibegitukan akan bingung. Seharusnya kita nggak perlu bingung, mm-hmm. selama di dalam diri kita kita sadar, kita tahu, kita percaya bahwa. kiblatnya Islam itu adalah Al-Qur'an dan hadis bukan uh, perilaku orang-orang, orang-orang Saudi, Arab ya. orang-orang Saudi Arabia okay. itu jadi ya ini satu hal yang memprihatinkan dan membuat kita harus waspada mm-hmm. ya kepada mereka saudara-saudara kita muslim yang melakukan itu kita doakan mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu mm-hmm. taala ya karena ini tentu sangat menyedihkan hati Rasulullah mm-hmm. untuk apa gitu ya yeah, yeah. di saat kita memiliki peringatan-peringatan yang halal yang bahkan dianjurkan seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW okay, yang itu dianjurkan bahkan kita besar-besarkan pun itu sangat pantas sekali iya, iya. kok malah membesar-besarkan perayaan yang tidak jelas iya. asal usulnya bahkan kurang ada manfaatnya baik di dunia terlebih-lebih di akhirat gitu. Oke. Okay. Uh, lalu Ustaz Bayu terhadap orang yang orang yang apa ya memperingati merayakan ini Ini sebenarnya dalam pandangan Islam ini bagaimana Ustaz Bayu? Baik. Seperti yang di Saudi Arabia ini. Kalau itu memang orangnya bukan dari agama Islam, ya terserah yeah. kita tidak membicarakan itu, kita menghormati. Nah, tapi ini yang umat Islam ini hmm. yang melakukan seperti itu, maka uh, dia telah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya dalam agama, hmm. bahkan mungkin bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang diharap. oleh Allah Subhanahu wa taala hmm. karena kita tidak tahu apa saja yang terjadi di peristiwa di perayaan-perayaan itu iya, iya, iya. tapi kalau ikhtilat campur lagi perempuan kayaknya jelas iya. itu ya atau kemudian membuang-buang biaya membuang hmm. uang kayaknya iya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya, itu fatir, ya. ya jadi jelas termasuk melakukan kemutbatiran juga hmm. Mas Korea dalam hal penghambur-hamburan itu dan di Al-Qur'an sudah dijelaskan innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin hmm. yang membatir itu malah jadi teman-temannya setan. setan ya. nah, mereka di Halloween menghalau setan malah jadi temannya setan. <laughs> nah, itu loh. Jadi Islam punya prinsip sendiri. Jadi kalau sekarang ini kan memang lagi booming ya akhir-akhir hmm. tahun ini Pak Mas ya, ya, ya. Bahkan kalau saya mengamati memang orang Indonesia itu cenderung suka kepada hal yang mistis ya. Suka hal mistis ya. Kita lihat rating acara di YouTube hmm. atau di TV itu kalau acaranya mistis, wah nomor satu ini. Nomor satu ya. <laughs> Entah itu benar, entah itu salah, iya. pokoknya mistis itu nomor satu mm-hmm. sendiri. Memang ada ketertarikan begitu sepertinya <laughs> orang-orang Indonesia ini, okay. padahal hal-hal yang sebenarnya sudah ditutupi oleh Allah, tapi malah kepu kata anak sekarang, malah kepingin tahu ingin mm-hmm. diungkap gitu. Nah, ketertarikan-ketertarikan ini mungkin yang kita harus wadai. Islam harus menjawab dong. Mm-hmm. Islam punya konsep tentang sesuatu yang gaib. Mm-hmm. Uh, mungkin itu bisa kita keluarkan. 
saya tahu ada beberapa ulama menulis buku tentang hal itu, tapi memang hmm. tidak booming ya. Hmm. Saya rasa mungkin perlu kita menghadirkan kajian-kajian dakwah di masjid-masjid kampus, menghadirkan tema-tema bagaimana Islam menundukkan hal gaib ini. Ya, ya, ya. Ya. Sehingga sampai ada peristiwa bulan, beberapa bulan yang lalu, Pak Masyur, hmm. kita sudah tahu ya, uh, mungkin juga menghebohkan ada orang-orang yang ngaku kiai atau gus ternyata perilakunya karena apa hanya bisa karena hanya karena bermodal bisa ngobati hmm. mengetahui hal yang gaib katanya begitu kemudian hmm. mengaku-ngaku menjadi gus hmm. bahkan mengaku-ngaku menjadi waliullah nah ini hmm. kan kacau balau hmm. nah Islam sudah waktunya bicara memberikan penjelasan kepada umat bagaimana sih kedudukannya itu termasuk masalah jin juga Islam hmm. bicara itu di Al-Quran hmm. ada surat jin hmm. nah, tidak masalah menghadirkan itu supaya umat tidak mendapatkan info itu kemudian dari mm-hmm. ya dari hal atau salah salah persepsi mungkin umat ya, bisa umat salah persepsi umat, juga nggak tahu ya, ya akhirnya salah. menafsirkannya beda ya gitu. akhirnya ada oh Halloween ini mengusir roh jahat misalnya begitu mm-hmm. dia mengikuti itu padahal Islam tidak punya konsep yang seperti itu mm-hmm. begitu oke okay. gitu. Bayu kembali kepada Halloween ini kan memperingati sesuatu ya Se- Ada nggak batasannya dalam Islam itu dalam mengekspresikan hmm. terhadap kecintaan terhadap sesuatu atau hmm. merayakan sesuatu, misalkan hmm. ulang tahun, kemerdekaan dan lain sebagainya. Ya, batasannya apa dalam Islam? Uh, orang yang mencintai sesuatu pasti akan menjadi budak dari yang yeah. dicintainya itu. Dan orang yang mencintai sesuatu pasti akan tampak pada perilakunya. Hmm. Dan orang yang mencintai sesuatu selama itu baik, ya baik juga. terkenal hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyhur sekali almarhum aman ahab orang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya hmm. nah ini kan jadi motivasi bagi kita iya, iya, iya. untuk kita lebih selektif siapa yang harus kita cintai hmm. kalau yang dicintai itu Rasulullah kalau yang dicintai itu adalah para sahabat para ulama hmm. ya jelas bagus sekali iya, iya. tapi kalau orang yang dicintai tidak jelas hmm. ya ini nah kemudian apakah dalam perayaan itu ada batasannya jelas ada batasannya hmm. adalah batasan yang paling utama yang kita lihat adalah e, pertama apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak hmm. kalau sudah sesuai pak jadi kalau sudah sesuai ini sudah tidak ada ikhtilat laki perempuan ya hmm. kemudian tidak ada membuka-buka aurat hmm. gitu ya tidak ada hibah tidak ada saling caci maki tidak sudah ada minum minuman ya, keras misalnya ya ya harus kita ke grid yang kedua ke hmm. tangga yang kedua firman Allah Taala kulu wasrobu walatu sirifu inna Allah la yuhibul musrifin jangan berlebih-lebihan menyiapkan makanan tidak diperhitungkan sehingga sampai membludak hmm. makannya oh, makanannya banyak sekali tidak termakan hanya terbuang nah ini Satunya juga mubatir, mubatir ya. juga. dosa juga ya dosa juga <laughs> okay. perayaan ya mengpesta yang sewajarnya hmm. dalam arti yes memang beginilah meriah hmm. tapi hmm. tidak sampai oh, bermiliar miliar hmm. yang mungkin itu bisa kita sisihkan untuk membantu fukoro yeah. wal masakin yeah. itu yeah. Nah ini kok malah digunakan untuk pesta yang berlebih-lebihan walaupun hmm. itu halal juga kurang baik misalnya karnaval yeah. Muharram hmm. dimana Muharram itu dikatakan katanya bulannya anak yatim kan yeah. begitu ya kita banyak bersedekah anak yatim hmm. tapi malah dihabiskan untuk, untuk kebiarnya saja untuk tapi, karnavalnya wah biarnya yeah. banyak untuk yeah. anak yatimnya yeah. Yeah. <laughs> ini juga batasan perlu kita okay. berat tidak tidak cukup grade pertama halal haramnya saja tapi hmm. harus kita perhatikan ini baik nggak mubazir nggak ini nanti hmm. nah, sehingga kalau itu sudah bisa terpenuhi ya monggo silahkan hmm. apalagi kalau itu jelas ada manfaatnya dan juga mungkin kaitannya dengan waktu ya, ya. ya. Nah, misalkan merayakan sampai lupa waktu terus kemudian lupa sholat uh, artinya temponya akan haram juga ya jelas dan ini juga terjadi banyak hal ya hmm. Pak Maskur termasuk juga pertandingan sepak bola yeah. pertandingan <laughs> apapun yeah. ini juga ber- mainnya pada Isa tapi hmm. habis duhur sudah ramai itu nyampe nah, sana ya nah mungkin turun nanti kuatir nanti sulit lagi atau ribet hmm. naik lagi sehingga mereka soal ini juga nggak bisa dibiarkan dalam arti ini tetap haram meskipun hmm. sepak bolanya atau olahraganya itu uh, halal dan diperbolehkan gitu. hmm. baik Ustaz uh, Ustaz Bayu mungkin sebagai kesimpulan ya. akhir nih baik Bagaimana kita menanamkan terhadap generasi muda ini sikap-sikap yang ya. harus waspada terhadap kondisi global saat ya. ini, Ustaz Bayu? Uh, terima kasih. Saya menyeru kepada seluruh generasi muda, muslim hmm. khususnya ya, anak-anakku di sekolah Islam Sabilah Malang terlebih ya, 
mari kita kembali belajar siroh jejak perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebanggaan kita yang lebih besar kecuali kebanggaan kita kepada beliau. Hmm. Umat ini generasi muda sekarang ini mulai uh, mengikuti budaya-budaya yang lain karena tidak tahu dan tidak paham jejak hmm. sejarah Rasulullah. Saya yakin kalau kita paham sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat, sejarah tabiin tabiin, kebanggaan kita pasti akan tumbuh hmm. bahkan melebihi yang lain. Kita ini kita tidak bangga karena tidak paham, Pak Mas Gur, karena paham, tidak ya. belajar itu. Hmm. Nah ini maka perlunya kita sangat penting untuk menghidup hidupkan kembali eh, apa mempelajari siroh atau jejak kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau lakukan apa yang beliau tinggalkan hmm. apa para sahabat sehingga muncul kebanggaan sehingga dari kebanggaan itu dari mindset kebanggaan itu kemudian kita akan melakukan hal-hal yang positif hmm. gitu ya daripada hal yang seperti itu tadi okay. saya yakin ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama ya generasi muslim saat ini menjadi membebek seperti itu kan karena tidak tahu sejarahnya nabinya hmm. karena tidak tahu sejarah salafnya nah ini yang perlu kita perhatikan nah mudah-mudahan generasi muda kita semakin aware semakin waspada okay. karena itu Okay. Ya, terima kasih. Mas. Baik Ustaz Bayu dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia demikian tadi obrolan kita tentang bagaimana sih sebenarnya umat Islam itu generasi muda untuk menyikapi hal-hal yang secara global ada di dunia ini ya, terutama untuk mengambil figur ya, ya. untuk dicontoh dan ditiru. Di dalam kaidah usul fikih juga sudah dijelaskan tentunya al muhafadatu ala qadimi sore wal aqdu bijadidil asra. Kita pertahankan budaya-budaya baru yang budaya-budaya lama yang masih relevan pada saat ini sembari kita selalu berinovasi dan tentunya di sini sekali lagi tadi sudah diingatkan bahwa kita harus belajar dan belajar terus terutama tentang sejarah atau kisah-kisah para nabi hmm. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pendahulu-pendahulu kita tabiin tabiin dan para alim ulama dari situ maka akan muncul kebijakan, kebijaksanaan dalam bersikap dan menentukan figur pilihan hidup. Saya Mas Kur Latif mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita selalu mendapat uh, hidayah dari Allah dan dapat maunah dari Allah serta kelak di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat Rasul amin, Muhammad amin. sallallahu alaihi wasallam. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace, love.